Bien, nosotros eh, le explicamos al pueblo de Venezuela, al pueblo sublevado de Venezuela, que la guarimba tiene varias fases. O sea, la estrategia de la guarimba tiene varias fases. Una de las fases iniciales de la guarimba es la represión brutal. Ya lo vimos hace dos días, cómo eh, se le ordenó a las fuerzas del ejército, de la Guardia Nacional, arremeter contra los edificios, dispararles, eh, ametrallando los edificios, no hubo una sola baja, porque lo que buscaba esa estrategia era aterrorizar a, lo, a la población. Esa fase no funcionó. Hemos visto una gran represión, represión en, el, en el pasado, muertos, heridos. Esa fase de la represión, muy pronto, deja de tener sentido porque no, no funciona. Ellos, Chávez, Chávez lo sabía, Chávez lo, lo aprendió tardíamente, pero Maduro, quizás como hace 10 años de la guarimba del 2004, no se lo han dicho. Pero la represión tiene un, llega un momento en que ya no funciona. Queman esa etapa de la represión viendo que el pueblo está en las calles, que se mantiene en las calles. Entonces pasan a una etapa que es la más peligrosa de todas y posiblemente sea la etapa final. La etapa más peligrosa de todas es la, la del engaño. Acuérdense que el 7 de marzo del año 2004 a las 12 y 46 de la tarde Chávez ordena a los miembros de la Coordinadora Democrática que salgan a aplacar la guarimba bajo engaño. Y entonces ahí Pompeyo Márquez sale, ya se los dije en el primer video, pueblo de Venezuela, hemos logrado los objetivos, gracias a la guarimba del 2004. El gobierno, yo le digo el régimen, el gobierno ya está dispuesto a sentarse con la coordinadora a negociar los términos del referéndum revocatorio. Esa parte le hemos querido decir ahora la operación Burundanga. Si ustedes buscan en, en Wikipedia, eh, Burundanga se dan cuenta que es una droga, es un polvo que se que va a uno tocarlo, se, se, se pone bobo, se adormece, etc. La operación Burundanga ya comenzó en Venezuela antes de ayer. Estuvo en un, eh, una etapa fuerte ayer y mañana tenemos una fase muy importante de la operación Burundanga con la marcha esta que, están convoc que está convocando la MUD, que están convocando los dialogueros. Entonces, en esta operación Burundanga, el régimen ha captado a políticos de la supuesta oposición y a periodistas que dicen no tenemos que eh, entrar en una fase de diálogo, ya el el gobierno aprendió su lección, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a sentarnos a conversar. Mañana hay una marcha, la marcha por la paz. Ya les dije que en definitiva, al final del día, la paz del, de los castro estalinistas es la paz de los cementerios. De los cementerios. Ahora, ¿quiénes están asimilados, sumados, a esta operación burundanga que es sumamente peligrosa. Yo jamás le tuve miedo a la, a la fase de la represión brutal, porque por ahí no van a lograr nada, no iban a lograr nada, como efecto no lo han logrado. Pero sí le tengo mucho temor a la operación burundanga, porque todo es paz, todo es armonía. Hoy vimos a, a Maduro en una rueda de prensa, en una cadena nacional, por cierto, con unas ojeras que... A mí casi que me da lástima. Ah, hablando de paz, que le gusta al pueblo norteamericano, que ama al, puerto, al pueblo norteamericano, que inclusive dijo que en otras vidas él debió haber nacido en Mississippi porque le gusta mucho el rock, el blues y todas esas cosas. Y llamando a la paz, llamando a los estudiantes al diálogo. Y por supuesto, atacando a la guarimba. Mencionó la guarimba 72 veces. Porque por un lado ataca a la guarimba y por el otro lado es una ovejita. Esa es parte de la operación burundana. Vamos a ver quiénes son los que se han sumado hasta ahora 
en esta operación Burundanga, que están promoviendo la marcha de mañana, que están cayéndole encima a la, a la guarimba, que destroza, que ensucia el ambiente, que, de, que destruye el país, pero si el país está destruido. Y nos han destruido la dignidad que estamos recuperando en las calles. Y estos individuos hablando de destrucción, de destrucción de los parques, la fauna. Vamos a ver estos individuos que hasta ahora se han sumado, que yo sepa, a la operación brutal. Ahora bien, eh, dentro de la lucha que estamos eh, que, que, que se está dando en Venezuela en estos momentos, ya lleva días, está la faceta de la guerra psicológica, muy peligrosa, más peligrosa que la, la represión más brutal que ustedes pueden imaginar, la guerra psicológica, unida a, a la guerra de resistencia, es muy importante vencerla, es, es importante vencer el, 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 el cansancio físico, mantenerlos en el tiempo, seguir demostrándole al mundo que estamos dispuestos a recuperar a Venezuela. Pero la guerra psicológica es, es mortal para nosotros. Ustedes están en gran parte ayudando al régimen en esta guerra psicológica. ¿En, en qué sentido? Publicando fotos, videos de muertos, de mutilados, de atropello. Esas fotos es buenas que las tomen. Esos videos es buenos que los tomen. Pero guárdenlo para sacarlo cuando triunfemos y tengamos que llevar a toda esta cuerda de sinvergüenza y de asesinos y de apátridas a la justicia o a la justicia internacional. No sé cuál. Tomen las fotos, tomen los videos igual, pero no las publiquen por el amor de Dios. Porque cada vez que uno ve una foto de un mutilado, de un, de, de una, de un muerto, un muchacho muriéndose en las calles, un video de un muchacho muriéndose en las calles, como lo hemos visto y como hemos visto inclusive desde el 11 de abril de, del 2002 y, a, y en la guarimba, nos deprimimos. A un sector de esa población sí lo, le pone banderilla y lo, y lo enardece más, pero a la mayoría de, de, del pueblo común se reprime, se deprime se crea lo que se conoce como una depresión colectiva. No debemos publicar fotos que nos puedan deprimir, porque el mejor aliado de una, de una guerra, de una batalla, de una guerra, es la moral alta. Por analogía, el peor enemigo es la moral baja. Y esas fotos, esos videos nos bajan la moral. A pesar de que, por ejemplo, en el, en el Táchira, en el Táchira no ha habido bajas, no ha habido más. El, el bastión de la libertad de Venezuela, donde más se ha sublevado el pueblo, no ha habido una sola baja. ¿Por qué? Porque como nos dijo Rodríguez Torres en el video anterior, aunque lo vimos diciendo en el video anterior, ellos hacen sus barricadas, ellos trancan las calles bien hechas, barricadas bien hechas, se van a sus guarimbas, se van a sus casas, se repliegan. Es por eso que ellos no los ven en las calles, no los pueden matar. Y es por eso que en el Táchira no ha habido bajas. Una baja no ha habido. Ahora, ustedes quieren mandar fotos bellas, fotos bellísimas, que nos levantan la moral. Aquí les voy a poner unas cuantas.
en esta página que es archivosemanal.com diagonal llamado 3 aquí está la dirección le pongo la dirección porque mucha gente está sacando este video de esta página y la, y la pone eh, en, en, en YouTube libremente entonces ustedes pierden la oportunidad de ver el resto de la página que hay una información extraordinaria yo, ok, yo estoy de acuerdo, si ustedes quieren sacar este video y ponerlo en YouTube, háganlo, porque así le dan, le dan, eh, lo propagan. Pero es importante que vean el resto de los videos y del material que estamos anexando en esta página. Por ejemplo, este video de esta niña cubana que en el año 2010 estaba clamando por libertad, no, nos da una fortaleza impresionante, no solamente para seguir luchando, sino para evitar que cosas como esta sucedan en nuestro país. completo es el que sale el general Carlos Peñalosa, que, que fuera jefe del ejército en su oportunidad, explicando que ante una guarimba el ejército no puede, no puede desmantelar, no puede vencer. Razón por la cual es, ahora han entrado en la, en la fase de la operación Burundanga porque es imposible para la fuerza de represión del ejército o de la policía desmantelar la guarida. Las pasiones todavía están reprimidas en Venezuela. Hay mucha gente de la oposición que tiene una guerra, siente un gran odio contra Chávez, pero todavía el odio no se ha manifestado en violencia. Si eso llegara a desatarse... Tu teoría de la guarimba tomaría gran, gran relevancia, porque yo creo que técnicamente es correcto. Las Fuerzas Armadas, si el pueblo se lanza a las calles a, a guarimbiar, 
es imposible, es imposible porque tendrían que... El, el ejército está hecho para atacar fuerzas grandes, pero concentradas. Eso es importante lo que está diciendo. En cambio, tú estás planteando una, una dispersión de fuerzas y que al mismo tiempo la gente se puede meter a su casa. Viene la policía, se meten a su casa, pasa la policía, vuelve a la, a la calle. Eso, eso es muy difícil de controlar y eso a la larga cansa a la fuerza armada, a la fuerza armada o a las fuerzas represivas, porque no, también la policía y otros organismos de, de seguridad. Uno de los videos que van a ver aquí es importante que lo vean. Es extremadamente importante que lo vean. Van a ver ahí cómo en el año 2004 los vecinos de la Candelaria neutralizaron cuatro o cinco muchachos con una guarimba extremadamente bien hecha, un vehículo que se conoce como el rinoceronte blindado, que transporta efectivos de guerra altamente armados, con una ametralladora de 16 milímetros que dispara bombas lacrimógenas, y entre tres o cuatro muchachos la, han neutralizado esta, esta, este rinoceronte. Es importante que lo vean, está aquí abajo, más abajo de este video. Y por favor tomen nota que mientras estamos guarimbiando, mientras, mientras se está neutralizando el rinoceronte, los vecinos están caceroleando. Por último, y para terminar, estoy cansado, sinceramente estoy bastante agotado. Vean lo que Hugo Chávez le está sugiriendo a la oposición que haga. No guarimben, pero hagan lo que siempre han venido haciendo. Marchen, concéntrense, voten. oposición arranque su campaña hoy arranquenla por las vías legales por las vías democráticas vayan tienen todas las televisoras que tienen todos los medios de comunicación la gran mayoría son de ellos pueden hacer marchas concentraciones manifestaciones van a hacerle caso a Hugo Chávez que ya está muerto van a hacerle caso a Maduro, que está desesperado bajo una presión impresionante, le van a hacer caso a los burundangueros, 